হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো তো আজ আমি তোমাদের নবম দশম শ্রেণীর অর্থনীতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব এবং আজকে আমরা অর্থনীতির কিছু মৌলিক ধারণা নিয়ে কথা বলবো সেই মৌলিক ধারণাগুলোর মধ্যে থাকবে আয় সঞ্চয় ও বিনিয়োগ দেখো আয় সঞ্চয় ও বিনিয়োগ এই ধরনের শব্দগুলো কিন্তু আমরা প্রতিনিয়ত শুনে থাকি তো আজকে আমরা দেখবো যে এই আয় সঞ্চয় এবং বিনিয়োগের মাধ্যমে আমরা আমাদের যে অর্থনীতির যে সকল কার্যক্রমগুলো রয়েছে সেগুলো কিভাবে সম্পাদন করে থাকি বিশেষ করে আমাদের অর্থনৈতিক কার্যক্রমগুলোকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য আমাদের আয় সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে তো বিশেষ করে আয় সম্পর্কে আমরা জানি আসলে প্রত্যেকটা বিষয় সম্পর্কে আমাদের ধারণা কম বেশি রয়েছে তবে অর্থনীতিতে আমরা এগুলো কি অর্থে কিভাবে ব্যবহার করি সেটা সম্পর্কে যেমন ধরো একটা কথা বলে রাখি যে বাজার বাজার বললে আমরা মনে করি যে এটা তো আমাদের একদম পরিচিত একটা শব্দ এটা আবার কি দেখতে হবে কি পড়তে হবে বা কি জানতে হবে তো তারপর আমরা কি করি যে জানি কি যে যেখানে সকলে একত্রিত হচ্ছে জনসমাগম হচ্ছে মানুষজন দোকান পাট খুলে নিয়ে বসতেছে সেটাকে আমরা বাজার বলে থাকি কিন্তু অর্থনীতি কি সেটা কি বাজার না অর্থনীতি সেটা কিন্তু বাজার না তো ঠিক তেমনি অর্থনীতির এরকম অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলো আমাদের আমরা যে ধরনের চিন্তা ভাবনা করে থাকি যে যা কিছু ভেবে থাকি তার বিপরীত দিকটা নিয়ে কথা বলে বিপরীত দিকটা নিয়ে আলোচনা হয় ঠিক তেমনি আমরা এখানে তাই দেখব যে আমাদের এই যে বিভিন্ন ধারণার সময়ের কথা বলতে আসছি আমাদের বিভিন্ন ধারণা দেখবো যে কি হচ্ছে পরিবর্তন হচ্ছে এক একটা এক এক রকম আর এই ধারণাগুলো সম্পর্কে যদি আমরা মানে এগুলো যদি এগুলো সম্পর্কে যদি স্পষ্ট ধারণা থাকে সেই ক্ষেত্রে যে সুবিধাটা হবে সেটা হচ্ছে যে আমরা সঠিকভাবে সেটা উপস্থাপন করতে পারবো সঠিকভাবে আমরা সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পারবো তো যা হোক প্রথমত বলতে আসে আয় আয় সম্পর্কে যদি বলি দেখো আয় কথাটা কিন্তু আমরা খুবই পরিচিত একটা শব্দ কেননা মানুষকে তার প্রত্যাহিক জীবন পরিচালনা করার জন্য আয় করাটা জরুরি অর্থাৎ সে যে উপকরণগুলো ব্যবহার করতেছে এখন একজন ব্যক্তিকে আয় করার জন্য তার কিছু উপকরণ ব্যবহার করতে হয় সেই উপকরণগুলো ব্যবহার করার মাধ্যমে সে কি করতেছে আয় করতেছে তুমি ধরো একজন উবার ড্রাইভার সে সেও কিন্তু আয় করতেছে তাই কি করতেছে সেখানে একটা উপকরণ ব্যবহার করতেছে তাই গাড়িটা ব্যবহার করতেছে গাড়িটা ব্যবহার করার মাধ্যমে সে কি করতেছে আয় করতেছে এখানে তার একটা পরিশ্রম রয়েছে তাহলে একটা উপকরণ ব্যবহার করতে হচ্ছে উপকরণ ব্যবহার করতেছে উপকরণ ব্যবহার করতেছে পাশাপাশি কি করতেছে পরিশ্রম গুরুত্বপূর্ণ সঞ্চয় সঞ্চয় শব্দটাও আমাদের খুবই পরিচিত শব্দ আমরা ছোটোবেলা থেকে গ্রাম অঞ্চলে এই বিষয়টা দেখেছি বিশেষ করে দেখবা যে ছোটোবেলা যে কাজগুলো করা হতো আমি জাস্ট একটা কথা বলি তাহলে সঞ্চয়টা সম্পর্কে আরও পরিষ্কার ধারণা হয়ে যাবে যে গ্রাম অঞ্চলগুলোতে এটা বেশি হতো বিশেষ করে গ্রাম অঞ্চলে মাটির ব্যাংক পাওয়া যেত মাটির তৈরি ব্যাংক সেখানে কি করা হতো যে ব্যাংকটা ব্যাংক সম্পর্কে অনেকেরই হয়তো এখন শহরের ছেলে মেয়েদের ব্যাংক সম্পর্কে অনেকেরই ধারণা নেই তারা ব্যাংক বলতে যে আমাদের যে প্রাইভেট বেসর সরকারি বেসরকারি যে ব্যাংকগুলো রয়েছে ব্যাংক বলা মাত্রই তারা কিন্তু সেই ব্যাংকে বুঝে থাকে কিন্তু আমাদের যে মাটির তৈরি ব্যাংক মানে ছোটোবেলায় যেগুলো গ্রাম অঞ্চলে দেখা যেত সেই মাটির তৈরি ব্যাংকের কিন্তু প্রচলন কিন্তু এখন আর বিশেষ করে শহর অঞ্চলে এগুলো দেখা যায় না গ্রাম অঞ্চলের প্রচলনটা অনেকাংশে কমে এসেছে তাহলে ওই ব্যাংকটাতে সিস্টেম কেমন ছিল যে মাটির তৈরি একটা হাড়ির মতো সেখানে ছোট মানে একটা সিদ্রের মতো ছিল সেই সিদ্রটা দিয়ে টাকা বা পয়সা ঢোকানো যায় কিন্তু বের করা যায় না বের করানো যায় না মানে কি বের করতে হলে তোমাকে ব্যাংকটা ভেঙে ফেলতে হবে তো এই কারণে কি হতো অনেকেই টাকা পয়সা সেখানে জমাতো এই যে টাকা পয়সাটা জমানো হলো এটা কিন্তু সঞ্চয় অর্থাৎ আমি আমার যে দেখা যাচ্ছে যে বিশেষ করে এটা কেমন হতো ছোট বাচ্চারা বা দেখা যাচ্ছে অনেকে বড় মানুষও কী করতো ব্যাংক রাখতো দেখা যাচ্ছে সে বাজার করলো বাজার করে কিছু টাকা বাঁচলো সেই দিনটাতে তার বাজার করা যে একটা নির্ধারণ করা বাজেট ছিল সেই বাজেট এসে বা যে টাকা খরচ করবে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কিন্তু বাজার করতে যেয়ে দেখলো যে সেই টাকাটা বেঁচে গেছে তখন কি করলো সে টাকাটা নিয়ে কিন্তু সে রেখে দিচ্ছে তাহলে এই যে বাজার না করে টাকাটা নিয়ে রেখে দিচ্ছে তার মানে কি সেটা হচ্ছে সঞ্চয় মানে বাজার না করে মানে কি তার প্রয়োজন মিটে গেছে তার উদ্বৃত্ত বেঁচে গেছে সে বেঁচে যাওয়া অংশটুকু রেখে দিচ্ছে সেটা হচ্ছে সঞ্চয় ঠিক তেমনি আমাদের এই যে যেমন এটা থেকে বুঝলাম ছোট বাচ্চারা কি করতো ছোট বাচ্চারা স্কুলে যাওয়ার সময় বা বাইরে যাওয়ার সময় বা বাসায় কেউ আসায় টাকা পয়সা দিত তখন কি করতো সে কিছু অংশ খাবার জন্য ব্যয় করতো খেয়ে নিত বা অন্য কাজে ব্যবহার করতো আর কিছু অংশ কি করতো ব্যাংকের ভিতর জমিয়ে রাখতো তো এটা কি যে জমিয়ে রাখা এটা হচ্ছে সঞ্চয় ঠিক তেমনি ধরো এবার আমাদের একদম মূল ইয়েতে আসি একজন ব্যক্তি সে 
পঞ্চাশ টাকা বেতনে একটা চাকরি করে পঞ্চাশ হাজার টাকা বেতনে চাকরি করে তার বাসা ভাড়া এবং দেখা আছে যে খাবার খরচ বা আরও অন্যান্য খরচ রয়েছে ছেলেমেয়েদের স্কুলের বেতন সব কিছু পরিশোধ করার পর সে মাসে পাঁচ হাজার টাকার মতো সেভ করতে পারে বা পাঁচ হাজার টাকার মতো সংরক্ষণ করতে পারে এই যে পাঁচ হাজার টাকা সংরক্ষণ করতেছে এটা কি নির্দিষ্ট একটা জায়গায় রেখে দিচ্ছে গচ্ছিত রাখতেছে এই যে যদি এই টাকাটা সে যদি গচ্ছিত রাখে বা গচ্ছিত রেখে দেয় তবে সেটাকে সঞ্চয় বলবো যদি দেখা যাচ্ছে যে পঞ্চাশ হাজার টাকার মধ্যে সে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা সব কাজে বেসিক যে কাজগুলো আছে সেই কাজগুলোর ক্ষেত্রে সে খরচ করে ফেলছে কিন্তু পাঁচ হাজার টাকা যখন বেসে করে তখন পাঁচ হাজার টাকা একটা কাজে খরচ করে ফেললো তাহলে সেটা কিন্তু সঞ্চয় না পাঁচ হাজার টাকা তার মূল মানে উপার্জন থেকে বা আয় থেকে আয় থেকে পাঁচ হাজার টাকা তার বেশি হয়েছে সেই পাঁচ হাজার টাকা সে এক জায়গায় গচ্ছিত রাখতেছে এই গচ্ছিত রাখাটাই হচ্ছে আমাদের সঞ্চয় যেটা অর্থনৈতিক একজন ব্যক্তিকে অর্থনৈতিক থেকে সচ্ছল বা স্বাবলম্বী করার ক্ষেত্রে কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আমাদের এই সঞ্চয় প্রকরণটি এরপর আসি আমরা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এটা অর্থনীতির একটা বড় সড় একটা পরিসর কেননা আমাদের অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বাবলম্বী হতে হলে বা অর্থনৈতিক পরিধি বৃদ্ধি করতে হলে মানে অর্থনৈতিক ক্ষেত্র বৃদ্ধি করতে হলে আমাদের বিনিয়োগ দিকটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কেননা তুমি যদি বিনিয়োগ না করো তাহলে সেখান থেকে তুমি আয় করতে পারবা না তোমার অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে পারবা না এই কারণে কিন্তু বিনিয়োগটা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা উপাদান বা গুরুত্বপূর্ণ একটা মাধ্যম আমরা বলে থাকি বিনিয়োগটা বিষয়টা কেমন আমরা ইংরেজিতে কিন্তু অনেকে বলে থাকি দেখো অনেকে অনেকে বিনিয়োগ বললে হয়তো আমরা বুঝতে পারে না বাট ইনভেস্ট বললে ইনভেস্ট বলা মাত্র বুঝে ফেলে ঠিক তেমনি ইনভেস্ট আর বিনিয়োগটা কিন্তু একই রকম যে তুমি একটা ব্যবসা করবা ব্যবসা দাঁড় করাবা দেখা যাচ্ছে যে সেই ব্যবসা করার জন্য তুমি বিশ লক্ষ টাকা তুমি ইনভেস্ট করবো মানে নির্ধারণ করলাম যে আমি বিশ লক্ষ টাকা আমি এই ব্যবসার জন্য খরচ করব তাহলে এই যে বিশ লক্ষ টাকা খরচ করা মানে কি খরচ করা বলতে নিঃশেষ করে দেওয়া না তুমি একটা দেখা যাচ্ছে যে দোকান দিবা সেই দোকান দেওয়ার জন্য কি করতেছো যে সেখানে বিশ লক্ষ টাকা খরচ করতেছো বিভিন্ন উপকরণ কিনে আসে দোকান ভাড়া থেকে শুরু করে প্রথমত দোকানের পজিশন ভাড়া নিলা বিভিন্ন গ্যালারি বা বিভিন্ন রকম দোকানটাকে ডেকোরেট করলা পজিশন নেওয়ার পর দোকানটা ডেকোরেট করলা এখানে তোমার প্রায় পাঁচ পাঁচ লক্ষ টাকা খরচ হলো তারপরে দেখা যাচ্ছে কি বাকি যে পনেরো লক্ষ টাকা সেই পনেরো লক্ষ টাকার বিভিন্ন মালপত্র তুমি কিনে নিয়ে আসলা নিয়ে এসে দোকানে সাজাইলা তারপরে কি এই যে বিশ লক্ষ টাকা তুমি এখানে বিনিয়োগ করলা বিনিয়োগ করার কারণে কি হচ্ছে সেখান থেকে তুমি অর্থ উপার্জন করতে পারতেছো এই যে তারপর থেকে কি হচ্ছে প্রতিনিয়ত তুমি সেখানে পণ্য নিয়ে আসতেছো নতুন নতুন পণ্য নিয়ে আসতেছো বিক্রি করতেছো সেখান থেকে তুমি একটা লভ্যাংশ পাচ্ছ তার মানে কি এই যে বিনিয়োগ থেকে কিন্তু আবার বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটতেছে এই কারণে বলে নিলাম প্রথমে বলে নিলাম যে আমাদের মানে বিনিয়োগটাকে আমাদের যদি অর্থনৈতিক কার্যক্রমটাকে আমরা সম্প্রসারিত করতে চাই অর্থনৈতিক কার্যক্রমটাকে বৃহৎ আকারে নিয়ে যেতে চাই তবে বিনিয়োগটার উপর আমাদেরকে গুরুত্ব দিতে হবে বিনিয়োগটাই কিন্তু আমাদের এখানে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম বা গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসেবে বিবেচনা লাভ করবে এই যে আমরা তিনটা দিক বললাম আয় সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ আসলে আমাদের এই তিনটা বিষয় সম্পর্কে এগুলোকে আমাদের বলা হচ্ছে অর্থনীতির ধারণা এই এই সম্পর্কিত বিষয়গুলো সম্পর্কে যদি আমাদের ধারণা থাকে তাহলে আমাদের অর্থনৈতিক দিক থেকে আমরা মানে মানে অর্থনৈতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা আমাদের জন্য অনেক সহজ 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 হয়ে যাবে তো এখানে অর্থনৈতিক কার্যক্রমটাকে সহজ সাবলীল এবং গতিশীল করার জন্যই কিন্তু আমাদের এই উপকরণগুলো দরকার অর্থাৎ এখানে আমরা আয় বলতে লাস্টবারের মতো আমরা বলতেছি আয় বলতে অর্থ উপার্জন করাকে বোঝাচ্ছি সঞ্চয় বলতে আয় কিন্তু অর্থ খরচ করার পর বাকি যে অংশটুকু থাকতেছিল সেটা নির্ধারণ করে মানে সঞ্চয় করে রাখা বা গচ্ছিত রাখাকে বুঝতেছি এবং বিনিয়োগ ধরো এই যে সঞ্চয় কিন্তু অর্থ এই সঞ্চয় কিন্তু অর্থ থেকে কিন্তু বিনিয়োগ আসে তাহলে আমরা এখানে আয়টা অর্থ আয় দেখলাম আয় থেকে এখানে বাড়তি যে অংশটা আছে সেই বাড়তি অংশ থেকে আমরা কি করলাম সঞ্চয় করলাম বাড়তি অংশটাই কিন্তু আমরা সঞ্চয় করতে পারি তাহলে আমরা এখানে আয় থেকে সঞ্চয়টা আসতে তুমি আয় করতে পারলে তবে কিন্তু সঞ্চয় করতে পারবো তুমি আয় না করতে পারলে সঞ্চয়টা কই করবা কোথা থেকে এরপর দেখো সঞ্চয় করা অর্থ কিন্তু যে অর্থটা আমরা আয় করতেছি যেটা আমাদের প্রত্যেক জীবনে প্রয়োজন হচ্ছে যে অর্থগুলো সেগুলো তো আমরা ব্যয় করেই ফেলতেছি সেগুলো তো আমাদের ব্যয় হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এই জায়গাটাতে আমরা কি দেখতেছি যে আমরা যে অর্থটা সঞ্চয় করলাম সঞ্চয় করা অর্থ কিন্তু আমরা পরবর্তীতে বিনিয়োগ করি মানে সঞ্চয় করা অর্থ যে বিনিয়োগ করি সচরাচর তা না কিন্তু এখানে আমরা বলতেছি যে আমাদের সঞ্চয়কৃত অর্থটাই কিন্তু বিনিয়োগে সহায়তা করে বিনিয়োগে সহায়তা করতেছে তাহলে এখানে আমরা বিনিয়োগ করলাম আর এই বিনিয়োগ করার কারণে কি হচ্ছে আমাদের পুরো অর্থনৈতিক কার্যক্রমটা গতিশীলতা লাভ করতেছে তাহলে আয় আয় থেকে সঞ্চয় আয়ের উদ্বৃত্ত অংশ বা ব
তোমার অর্থনৈতিক উন্নয়নটা কিন্তু তত বেশি ত্বরান্বিত হবে বিনিয়োগ না করতে পারলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে না এই ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা যে সকল দেশগুলোতে প্রচলিত রয়েছে বা জোরালো আকারে ধারণ করেছে পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা সেই ক্ষেত্রে ব্যক্তি নিজে বিনিয়োগ করতে পারে আর ব্যক্তি নিজে বিনিয়োগ করতে পারার কারণে মানে প্রত্যেক ব্যক্তির কিন্তু বিনিয়োগ করার একটা অধিকার রয়েছে আর ব্যক্তি নিজে বিনিয়োগ করতে পারার কারণে অর্থনৈতিক থেকে স্বাবলম্বী হতে পারে এই ক্ষেত্রে ঝুঁকি নেওয়ার একটা প্রবণতা থাকতে হবে কেননা ঝুঁকি না নিলে তুমি সেখানে বিনিয়োগ করার সাহস পাবো না বিনিয়োগ করা সম্ভব হবে না এবং অর্থনৈতিক থেকে স্বাবলম্বী হওয়া সম্ভব হবে না তো এই ছিল আমাদের আয় সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ আমরা প্রথমে বলে নিয়েছিলাম যে আমাদের অর্থনীতির যে বিশেষ মৌলিক ধারণাগুলো রয়েছে সেই ধারণা ভিত্তিক আমাদের ক্লাস এবং আমরা এখানে আয় সম্পর্কে সঞ্চয় সম্পর্কে এবং বিনিয়োগ সম্পর্কে ধারণা ধারণা লাভ করলাম এর পরবর্তী ক্লাসগুলোতে আমাদের বিভিন্ন যে ধারণাগুলো মানে মৌলিক যে দিকগুলো রয়েছে সেগুলো নিয়ে কথা বলবো এই পর্যন্ত সকলে ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে